வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டாப் செவன் தமிழ் அகாடமி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டேமில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு யூனிட் எண்கள்ன்ற யூனிட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்கள்ன்ற யூனிட்டில் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பாருங்கள் அப்போ எண்கள்னால் என்ன ஃபஸ்ட்டு பேசிக் வந்து நம்ம இப்போ பார்ப்போம் எண்கள்னால் என்னென்னா ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது அப்போ எண்கள்னால் என்னென்னா பேசிக்கானது அப்போ ஜீரோலேருந்து ஒன்பது வரையில் இதுதான் பேசிக்கான எண்கள் இதில் வந்து மிகச்சிறிய ஓரிலக்க எண் அப்போ மிகச்சிறிய ஓரிலக்க எண்ணா அது வந்து சிறிய எண்ணாக இருக்கணும் ஒன்று அடுத்து வந்து ஓரிலக்கமாக இருக்கணும் அப்போ மிகச்சிறிய ஓரிலக்க எண் அப்படின்னா ஒன்று மிகப்பெரிய ஓரிலக்க எண் அப்படின்னா மிகப்பெரிய இலக்கமாக இருக்கணும் அப்போ ஒன்பது அது வந்து ஓ ஒரு இலக்கமாக இருக்கணும் அப்போ மிகப்பெரிய ஓரிலக்க எண் வந்து ஒன்பது அடுத்து பாருங்கள் மிகச்சிறிய ஈரிலக்க எண் அப்போ மிகச்சிறிய ஈரிலக்க எண்ணால் ஒன்று ஜீரோ அப்போ மிகச்சிறிய ஈரிலக்க எண் வந்துட்டு பத்து அடுத்து வந்து மிகப்பெரிய ஈரிலக்க எண் அப்படின்னா ரெண்டு இலக்கம் இருக்கணும் அது அது பட் த சேம் டைம் வந்துட்டு பெரிய இலக்கமாக இருக்கணும் அப்போ மிகப்பெரிய ஈரிலக்க எண் வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்க எண் அப்போ மிகச்சிறிய எண் வந்து வந்து என்ன ஒன்று அப்போ மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்க எண் வந்து பத்தாயிரம் அப்போ ஒன்று கூட வந்து ஒரு நாலு ஜீரோ போட்டுக்கணும் அப்போ கூட்டி வரப்போ நமக்கு அஞ்சு ஸ்தானம் கிடைக்கணும் அதே மாதிரி மிகச்சிறிய இலக்கமாக இருக்கணும் அப்போ மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்க எண் வந்து பத்தாயிரம் அடுத்து மிகப்பெரிய ஐந்து இலக்க எண் மிகப்பெரிய எண்ணா ஒன்பது அப்போ மிகப்பெரிய ஐந்து இலக்க எண்ணில் வந்துட்டு ஒன்பது 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 அப்போ மிகப்பெரிய ஐந்து இலக்க எண் வந்துட்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அடுத்த டாபிக் பாருங்கள் தொடரி அப்போ தொடரினா என்ன ஃபஸ்ட்டு ஓர் எண்ணுடன் ஒன்றை கூட்டினால் கிடைப்பது அந்த எண்ணின் தொடரி ஆகும் அப்போ ஒரு எண்ணு எந்த எண்ணை வந்து எந்த எண்ணோட தொடரையை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த எண்ணோட ஒன்றை கூட்டுனால் கிடைக்கக்கூடியது தான் தொடரி இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்பதின் தொடரி அப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்பதின் தொடரினா தொண்ணூற்றி ஒன்பது ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ நூறு தொண்ணூற்றி ஒன்பதின் தொடரி வந்து நூறு அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எண்பத்தி ஏழின் தொடரி எண்பத்தி ஏழின் தொடரினா எண்பத்தி ஏழு ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ எண்பத்தி ஏழின் தொடரி வந்து எண்பத்தி எட்டு அடுத்த டாபிக் பாருங்கள் முன்னி முன்னினா ஒன்றுமில்ல ஒரு எண்ணுடன் ஒன்றை கழித்தால் கிடைப்பது அந்த எண்ணின் முன்னியாகும் அப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்பதின் முன்னி பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பதின் முன்னி அப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்பது மைனஸ் ஒன்று அப்போ தொண்ணூற்றி எட்டு அப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்பதின் முன்னி வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு அடுத்து பாருங்கள் எண்பத்தி ஏழின் முன்னி எண்பத்தி ஏழின் முன்னி வந்து எண்பத்தி ஏழு மைனஸ் ஒன்று அப்போ எண்பத்தி ஆறு அப்போ எண்பத்தி ஏழின் முன்னி வந்து எண்பத்தி ஆறு அப்போ தொடரினா வந்துட்டு அடுத்த நம்பர் அப்போ ஒன்றின் தொடரி ஒன்றின் தொடரி அப்படின்னா ரெண்டு மூணின் தொடரினா நான்கு இப்போ முன்னினா வந்து மொதல் நம்பர் இப்போ எட்டின் முன்னி வந்து ஏழு ஆறின் முன்னி வந்து அஞ்சு இப்போ அடுத்த பாருங்கள் நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவத்தி ஆறின் தொடரி என்ன அப்போ நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவத்தி ஆறின் தொடரி வந்து தொடரினா வந்துட்டு அந்த எண்ணோட ஒன்றை கூட்டிக்கணும் அப்போ நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவத்தி ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவத்தி ஏழு நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவத்தி ஏழு அடுத்து பாருங்கள் எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதின் முன்னி அப்போ எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதின் முன்னி வந்து என்னென்னா முன்னினா வந்து ஒரு நம்பரை கழிச்சுக்கணும் அப்போ எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவது மைனஸ் ஒன்று அப்போ எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அடுத்து பாருங்கள் மூணாவது கொஸ்டின் மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்க எண்ணின் முன்னி என்ன அப்போ மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்க எண் மிகச்சிறிய எண் வந்து ஒன்று அப்போ ஒன்றோட நாலு ஜீரோ சேர்த்தா அஞ்சு இலக்கம் வந்துடும் இப்போ அந்த அஞ்சு லக்கம் மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்க எண்ணா பத்தாயிரம் அந்த பத்தாயிரத்துலேருந்து ஒன்றை கழிக்கணும் முன்னின்னா வந்து ஒன்றை கழிக்கணும் தொடரினா ஒன்றை கூட்டணும் அப்போ முன்னி வந்து ஒன்றை கழித்தா பத்தாயிரம் மைனஸ் ஒன்றை கழித்தா ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது 
இப்போ அடுத்த டாபிக் பாருங்கள் இடமதிப்பு விளக்கம் ஒன்றும் இல்லை போ இடமதிப்பு விளக்கம் என்பது என்னென்னா ஒரு எண்ணை கொடுத்துட்டு அந்த எண் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அப்போ எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த எண்ணோட மதிப்பு என்ன இப்போ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுவது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுவது அப்போ நம்ம வந்து இப்போ வலது ப வலது பக்கத்துலேருந்து பாருங்கள் இப்போ ஜீரோன்ற இடத்துல வந்து என்னது இருக்கும் ஒன்று ஜீரோன்ற இடத்துல ஒன்று ஏழுன்ற இடத்துல பத்து ஆறுன்ற இடத்துல நூறு ஒன்றுன்ற இடத்துல ஆயிரம் அப்போ ஜீரோன்ற இடத்துல ஒன்று ஏழுன்ற இடத்துல பத்து ஆறுன்ற இடத்துல நூறு ஒன்றுன்ற இடத்துல ஆயிரம் அப்போ இப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள் ஒன்றின் இடமதிப்பு என்ன இப்போ இங்கே ஒன்றின் இடமதிப்பு என்ன அப்போ ஒன்று இன்ட்டு இப்போ வந்து ஒன்றுன்ற இடம் எந்த இடத்துல இருக்குது ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் அப்போ ஒன்று இன்ட்டு ஆயிரம் சிக்வல் டு ஆயிரம் அப்போ ஒன்று என்ற இடத்தின் இடமதிப்பு அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்று இன்ட்டு ஆயிரம் ஆயிரம் அடுத்து பாருங்கள் ஓர் எண்ணின் இடமதிப்பு என இடமதிப்பு வலதுபுறத்திலிருந்து இடதுபுறமாக செல்ல செல்ல அதிகரிக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ அஞ்சுன்ற எழுத்து இருக்குது இப்போ அஞ்சுக்கு முன்னாடி வலது பக்கத்தில் இன்னொரு எழுத்து போடுறோம் அப்போ அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு இருக்குது அடுத்து எண்பத்தஞ்சு அப்போ எட்டுக்கு முன்னாடி இன்னொரு நம்பர் போடுறோம் ஏழு எழுநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு இப்போ ஏழுக்கு முன்னாடி இன்னொரு நம்பர் போடுறோம் ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு அப்போ ஒரு எண்ணின் இடமதிப்பு அந்த எண்ணோட இடமதிப்பு வந்து வலதுபுறத்திலிருந்து இடதுபுறமாக வலதுபுறம்னா இந்த இது அஞ்சு எட்டு ஏழு ஒன்பது வலதுபுறத்திலிருந்து இடதுபுறமாக செல்ல செல்ல அதிகரிக்கும் அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்றின் எட்டின் இடமதிப்பு அப்போ இங்கே எட்டுன்றது எந்த இடத்துல இருக்குது ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் அப்போ இந்த எட்டுன்றது இடம் வந்து ஆயிரமாவது இடத்துல இருக்குது அப்போ எட்டு இன்ட்டு ஆயிரம் எட்டாயிரம் அப்போ எட்டு நிடமதிப்பு வந்து எட்டாயிரம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே ஐந்து நிடமதிப்பு அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணணும் ஐந்து இன்ட்டு இப்போ ஐந்துன்ற இடம் எந்த இடத்துல இருக்குது ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் அப்போ ஐந்துன்ற இடம் 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 வந்து பத்தாயிரம் என்ற இடத்துல இருக்குது அப்போ ஐந்தினுடைய இடமதிப்பு கேட்டால் ஐம்பதாயிரம் அடுத்து பாருங்கள் கார்புள்ளியை பயன்படுத்துதல் இப்போ கார்புள்ளினா ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் இருக்குது அஞ்சு ஏழு எட்டு அஞ்சு ஆறு இப்போ கார்புள்ளினா என்னென்னா இப்போ வந்து மூணு ஸ்தானம் தள்ளி ஒரு புள்ளி பயன்படுத்தும் இந்திய முறைப்படி வந்து கார்புள்ளியில் வந்து ரெண்டு முறை இருக்குது இந்திய எண் முறை பன்னாட்டு முறை இப்போ இந்திய எண் முறையில் எப்படி அப்படின்னா இந்திய எண் முறையில் ஒன்றும் இல்லை வலது பக்கத்துலேருந்து மூணு ஸ்தானம் முதல் மூணு ஸ்தானம் அடுத்து ரெண்டு ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி தள்ளி கார்புள்ளி யூஸ் பண்ணோம் இப்போ வந்து ஒரு லட்சம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு லட்சம்னா என்ன பண்ணுவோம் இப்போ இந்திய எண் முறைப்படி என்னென்னா வலது பக்கத்துலேருந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு அடுத்து ரெண்டு இது வந்து இந்திய முறைப்படி பன்னாட்டு முறைப்படி என்னென்னா வலது பக்கத்துலேருந்து மூணு ஸ்தானம் தள்ளி தள்ளி இப்போ வந்து இதுக்கு பாருங்கள் இப்போ மூணு ஸ்தானம் தள்ளி தள்ளி வரப்போ வலது பக்கத்துலேருந்து மூணு ஸ்தானம் தள்ளி தள்ளி வரணும் அப்போ இந்திய எண் முறைப்படி அப்படின்னா வலது பக்கத்துலேருந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு ஸ்தானம் அடுத்து வர வர ரெண்டு ஸ்தானம் இப்போ பன்னாட்டு முறைப்படி பார்த்தீங்கன்னா வலது பக்கத்துலேருந்து மூணு மூணு ஸ்தானம் தள்ளி தள்ளி வரும் இதான் வந்து கார்புள்ளி பயன்படுத்துதல் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒன்பது இரண்டு ஒன்பது ஜீரோ 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 அப்போ இதை வந்து இந்திய முறைப்படி எப்படி பழுதலாம் அப்போ இந்திய முறைப்படி அப்படின்னா வலதுபுறத்திலிருந்து முதல் மூன்று ஸ்தானம் தள்ளி ஒரு புள்ளி அடுத்து ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி ஒரு கார் புள்ளி அடுத்து வந்து ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி ஒரு கார் புள்ளி அப்போ ஒன்பது கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் இந்திய முறைப்படி என்னென்னா ஒன்பது கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் பன்னாட்டு முறைப்படி அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் பன்னாட்டு முறைப்படி என்னென்னா வலது பக்கத்திலேருந்து மூணு மூணு ஸ்தானம் இங்கே ஜீரோ 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 ஒரு கார் புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்பது ஒரு கார் புள்ளி ஒன்பது ரெண்டு இது வந்து ரெண்டு ஸ்தானம் இருக்கனால அப்படியே விட்டுற வேண்டியதான் அப்போ பன்னாட்டு முறைப்படி அப்படின்னா ஒன் வலது பக்கத்திலேருந்து மூணு ஸ்தானம் தள்ளி தள்ளி 
அடுத்து ஒரு சின்ன ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி பார்த்துங்க பத்து லட்சம் என்பது ஒரு மில்லியன் அப்போ பத்து லட்சம் என்பது வந்து ஒரு மில்லியன் பத்து மில்லியன் என்பது ஒரு கோடி பத்து லட்சம் என்பது ஒரு மில்லியன் பத்து மில்லியன் என்பது ஒரு கோடி ஒரு பில்லியன் ஒரு பில்லியன் என்பது நூறு கோடி ஒரு பில்லியன் என்பது ஆயிரம் மில்லியன் அப்போ பத்து லட்சம் ஒரு மில்லியன் வந்து எத்தனை பில்லியன் கேட்பாங்க அப்போ ஒரு மில்லியன் வந்து ஒரு மில்லியன் வந்து எத்தனை லட்சம் பத்து லட்சம் அப்போ பத்து மில்லியன் என்பது ஒரு கோடி ஒரு பில்லியன் என்பது நூறு கோடி ஒரு மில்லி பில்லியன் என்பது இப்போ மில்லியனில் கேட்டால் ஆயிரம் மில்லியன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்